。说什么事啊？小白啊，你也知道我的那个养殖场是不是？现在做的也不错，这姐啊就想把它再扩大一下，这不是手里的钱不够，就想来找你，你看给姐借点呗。扩大。我看你那养殖场，要不还是别干了吧，把它卖了不好吗？小白，你怎么能这么说呢？姐的那个养殖场运营的挺不错的，我告诉你，这如果再一扩大的话，以后啊，肯定能赚不少钱的。你一个破养殖场，做再大能赚多少钱啊？你啊，就是头发长，见识短，破养殖场还扩大？呸！小白。你怎么能这么说话呢？我这么说你怎么了，姐？既然你把话都说到这儿，那我就不瞒着你了。其实我有的是钱，可是啊，我不想借给你。为什么呀，小白？这咱们俩可是亲姐弟啊！亲姐弟？你把我当亲弟弟看了吗？我到现在我还恨着你呢。可亲姐弟？恨我？这这我做什么让你恨我了？你别装不明白啊！当初我给你找一个咱们全县首富他儿子，让你嫁给他，而你呢，偏不听，非要搞什么养殖场挣钱。到现在，你的养殖场做起来了吗？弄得我现在也没钱花，公司啊，规模也就那样。如果当初嫁给他的话，到现在我不吃香喝辣的吗？原来你说的是这件事啊，小白，你不想一想，你给我介绍那什么人呀、啊？他的人品就不行啊，出了名的差。他不是上个月结婚了吗？结婚听说没有半个月，就跟别人在外面搞起来了，被他媳妇发现了。你说这种人，我要是嫁给了他，我能过得幸福吗？你懂什么呀？男人有钱，不就应该多找几个吗？他媳妇儿没守住他。那是他媳妇儿的错，和他没关系，你懂吗、啊？你，小白，你怎么能说出这样的话呀？现在你怎么变得连我都看着陌生了？不是我变了，是这个社会变了。现在这个社会，有钱就是王道，没钱你什么都不是。小白，既然咱们聊不在一起，这别的话我也就不说了。今天，你就说一个痛快话。你到底借不借给我吧？借？你白日做梦啊！我现在巴不得你养殖场早点倒闭，我再找一个富二代让你嫁了。行，既然话都说到这个份上了，这个钱我不借了。你放心好了，我的养殖场永远不会倒闭。切，你一个女人的家家的，能有什么本事呀、啊？小飞，阿姨，是我。哎呀，小飞，你可好长时间没来我这儿了。我给你倒杯水。哎呀，你别倒了，阿姨，我也不渴。不渴呀？我就今天就心情不好，想来找你聊聊天。心情不好啊？这是怎么了？刚刚我去我弟弟家了。去你弟家了？怎么了？你们两个吵架了？也不算吵架吧，这不是吗？我的那个养殖场你也知道，我就看运营的还不错，我想把它扩大一下。这我弟弟手里不是有一点钱吗？我就想去找他借点钱。他非但不借给我，还说恨我。恨你？他为什么恨你啊？就因为，他给我介绍了的那个男朋友，不是咱们县里的首富的儿子吗？我觉得他人不好，所以我没同意。他就在心里记恨上我了，一直不肯原谅我，而且说了很多难听的话。哎，这个小白呀、啊，简直是太过分了，真是太不像话了。你说那个首富的儿子都出了名的是个流氓混混，他怎么能让你的幸福给拿来开玩笑呢？哎，行了，不说这不高兴的事儿了。你刚才说你要扩大养殖场，是啊，阿姨，我就想把养殖场扩大一点，但是
，我手里没那么多钱，我看这个计划要泡汤了。哎，这扩大养殖场是好事啊，我支持你。你看，你还需要多少钱啊？真的吗，阿姨？真的？那我还能跟你开玩笑吗？我还差三十万。小飞，这三十万，我确实给你拿不出来。我现在呀、啊，手上只有二十万，这剩下的十万呀、啊。我来给你想办法。真的吗，阿姨？你真的愿意借钱给我？真的？阿姨，太谢谢你了。傻孩子，谢什么呀？咱们都是一家人。我虽说不是你的亲生母亲吧，可是我早就把你们当成我的亲生孩子了。你别这么说，这你这么多年，带我们都像亲生母亲一样的，我们都看在眼里的。请放心。等以后我这个养殖场好起来了，我一定会回报你的。行了行了，这阿姨啊，相信你，我就给你拿钱啊。行。给，这卡里啊有二十万。阿姨，我都不知道该说什么好了。你看你嫁给我爸。这没享几年的福，这我爸又走了，你还辛辛苦苦把我和我弟拉扯大，这一辈子吃了那么多苦，这到老了我还要用你的钱，阿姨，谢谢你。阿姨，你放心，不管我的养殖场将来如何，你的晚年啊，我一定让你过得舒舒服服的。好，好，阿姨啊，相信你。那阿姨。我就不跟你聊了，我先回去了。好，好，好，你先忙，那我走了。徐总，你就放心吧，你那五百万块钱的货源啊，我已经给你准备好了，你随时啊都可以派人过来取的。那当然了，咱们呀、啊、可是老合作商了，我还能不相信你吗？行行行，那个钱还打到那个账户上就行。好嘞，好嘞，哎，好，再见。谁呀、啊？进来。姐，真是你啊！我昨天在新闻上看到，我还不相信呢。姐，你今天那么有本事啊？新闻上都说了，你啊，现在是咱们市最大的畜牧业公司呢。是吗？你今天怎么那么闲啊？姐，我这不是来看看你吗？你这消息这可捂得可够严的呀！这么大的公司，你也不跟我说，我要不是今天看新闻知道啊，我还不知道这事儿呢。姐，今天啊，一是来看看你，顺便还点小事情给你帮忙。我就知道，你这是啊，无事不能三宝殿。说吧，什么事儿？姐，是这样，你不知道我开了一家公司吗？嗯，我觉得呢，我们公司啊，可以啊，更大的发展一下，向你学习嘛。嗯，只是啊，我们现在扩张呢，没那么多钱，所以啊，我想来找你借五百万。是吗？你这运气还倒挺好的呢。我的账户上面刚刚才进了五百万。真的吗，姐？那你正好啊，这五百万借给我呀。但是呢，这五百万我决定了要捐给希望小学。啊？姐，你捐给希望小学，你干嘛呀？你别急啊，我这后天呢还有一千万呢。啊？还有一千万呢？那那那小姐。那那那个那五万万你就捐希望小学吧，你这一千万借我借我一半呗。可是呢，这一千万我准备给咱后妈买一栋别墅呢。给咱后妈买房子？是。姐，你捐五百万给希望小学，我能理解。可是你拿一千万给那个死老婆子买什么房子呀？他又不是咱们亲妈，我可是你亲弟弟呀。亲弟弟，死老婆子，小白，你怎么有脸说得出来这话呀？姐，我虽然话说的难听，可是我说的没错呀。我是你亲弟弟，他只是个后妈呀，跟他们又没有血缘关系。你为什么要给他买别墅啊？你是我亲弟弟，可是当年我去找你的时候，你是怎么对待我的？当初我最困难的时候，我去求你，你是怎么说的？不顾我的幸福，还要把我嫁给他的人渣，你有没有替我考虑考虑啊？你当时有没有想过，我才是你的亲弟
姐啊，当年就是你口中的那个老太婆帮了我，才有了我的今天。你现在说，我要不要给人家买别墅？行了，小白，我觉得你小时候是多么好的一个孩子，我不知道长大你为什么变成这样了。你让姐很陌生，你走吧，我也不想看到你，以后不要再来找我了。姐，走吧。走啊！行行，我走。